আপনার প্রিয় তারকা লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গন তলে দিবস সর্বরি বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি অটোগ্রাফি সেই বিখ্যাত ডায়লগ আমি অরুণ চ্যাটার্জি আই এম দা ইন্ডাস্ট্রি অরুণ চ্যাটার্জি ইন্ডাস্ট্রি টলিউডের বুম্বাদা সম্পর্কে এর থেকে সঠিক উপমা আর কি বা হতে পারে টলিউডের এই অভিভাবকের বিশাল জার্নির কিছু টুকরো টুকরো কোলাজকে নিয়েই মিতালি এবং সম্রাট তৈরি করেছেন ডকুমেন্ট্রি ছবির নাম ফর সিনেমা অনলি তেইশতম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হলো সেই ডকুমেন্ট্রিটি উপস্থিত ছিলেন নায়ক স্বয়ং প্রসেনজিতের এই সুদীর্ঘ জার্নিতে যারা ওনার সঙ্গী ছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পরিচালক উপস্থিত ছিলেন ডকুমেন্টারির প্রদর্শনে হরনাথ চক্রবর্তী কৌশিক গাঙ্গুলি অনুপ সেনগুপ্ত অতনু ঘোষ অভিজিৎ গুহরা এসেছিলেন ফর সিনেমা অনলির স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে যদিও প্রসেনজিতের জার্নিটা এতটাই দীর্ঘ এত রকম তার দৃষ্টিকোণ যে নায়কের নিজের কথাতেই ওনাকে নিয়ে ডকুমেন্টারি করলে তার সোলের থেকেও বড় একটা ছবি হয়ে যাবে তাই বুম্বাদার কথায় এটা আসলে ট্রেলার তো এনারা যখন আমাকে বলেইছিলেন তারা অফকোর্স মানে আমার ক্যারিয়ারে বা আমার লাইফে অনেক ব্যক্তিগত জায়গা আছে যেগুলো আস্তে আস্তে রিভিল্ড হবে হয়তো সেটাও ডকুমেন্টেড হয়ে আছে কোথাও না কোথাও সেটা আস্তে আস্তে প্রকাশিত হবে এরকম নয় যে এগুলো প্রকাশিত হবে না সেটাও ভাবেও কাজ চলছে কিন্তু একটা ডকুমেন্টারি তো একটা একটা সময়ের একটা নির্দিষ্ট একটা সময়ের ব্যাপার আছে সেখানে এনারা রিসার্চ করে মনে করেছিলেন যে আমার যে সিনেমার জন্য এটা যেটার জন্যে আমার পরিচয় বা যেটার জন্যে মানুষ আমার চেনে যেটার জন্যে এবং শুধুমাত্র আমার কাজ নয় যে বোম্বাদার কাজ করেছে এই কাজের পেছনেও যে আমার নানান রকম গল্প গেছে আমার জীবনে সেই ধারাটা বা সেই দিকটা এবং একজন অ্যাক্টারের স্ট্রাগল তো সবাইকে করতে হয় সেটা আমাদের প্রত্যেকের শুধুমাত্র অ্যাক্টরদের কেন বলবো সবাইকে করতে হয় কিন্তু এই স্ট্রাগলটাকে কী করে হ্যান্ডেল করা সময়গুলোকে কী করে হ্যান্ডেল করা করতে করতে প্রায় তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর এগিয়ে কাজ করে যাওয়া এই একটা দিক এবং তার সঙ্গে শুধু নিজের কাজ নয় কাজের সঙ্গে একটা ইন্ডাস্ট্রিকে জড়িয়ে কাজ যেটা জন্যে আমার মনে হয় মিডিয়ার আমার প্রিন্ট মিডিয়া বলি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া বলি এরকম প্রচুর আলোচনা হয় যে বোম্বাদা এখন জাস্ট অ্যাজ আর একটা নন বোম্বাদা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির একজন কি বলবো মেন্টর বলা যেতে পারে বা বটে বো তো সেই একটা দিক এনারা মনে করেছিলেন যে এইটারও একটা ডকুমেন্টেশন হওয়া দরকার কারণ এটা তো সিনেমা নয় তো এইটা আমার মনে হয় একটা একটা অধ্যায় যেটাতে একটা সময় থেকে আমার ছোট্ট জিজ্ঞাসার থেকে একটা বড় সময় দিক ধরা হয়েছে সেখানে তার কিছু কিছু পার্সোনাল টাচ আছে এরকম নেই যে তা নয় এবং আমার ক্যারিয়ারের ব্যক্তিগত যে জায়গাটা সেটা নিয়ে যখন আবার একটা ডকুমেন্টেশন হবে সেটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম হতে পারে বই হতে পারে সেখানে মানুষজনের কাছে আরও ডকুমেন্টেশন আসবে কারণ আমি নিজেও মনে করিনি যে কখনো যে আমার ডকুমেন্টারিটা এক্ষুনি এরকমভাবে হয়ে যাবে ছবিটির প্রদর্শনের পর নন্দনের প্রেস কনফারেন্স রুমে যে প্যানেল ডিসকাশনের আসর বসেছিল সেখানে পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী জানালেন এক টেকনিশিয়ানের কথা যে টেকনিশিয়ান অন্য এক ক্যামেরা কেয়ারটেকারকে কালার টিভি কেনার জন্য দিয়ে দিতে পারেন কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা সেই সময় দাঁড়িয়ে যখন প্রতি ছবি বাবদ তার নিজের রেমুনারেশনই ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র বলা বাহুল্য সেই বিশেষ টেকনিশিয়ানটি ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং ডকুমেন্টারিটির অন্যতম বিষয় ছিল নিজের গ্রোথের পাশাপাশি বাংলা সিনেমার উন্নতি বাংলা সিনেমার উন্নয়নের জন্য প্রসেনজিতের অতুলনীয় অবদান তবে যে মানুষটি সাড়ে তিনশোর বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন যার নায়িকার সংখ্যাই দেশ সর্বোপরি যিনি নিজের ঘুমের সময়টুকু বাদে প্রতিটা মুহূর্ত ভাবেন বাংলা সিনেমার কথা সেই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জার্নি ডকুমেন্টেশনের জন্য ফর সিনেমা অনলি সত্যি একটা ট্রেলার কোনো একটা জিনিস যদি আমার কাজকে ক্ষতি করে তখন আমি এটাকে ক্যান্সারের মতন কেটে বাদ দিয়ে এখানটা আমি রুথলেস এখানটা আমি খুব খারাপ এখানটা আমি ঠিকলাম এভরি টাইম দের ইজ সামথিং এলস তাহলে সত্যিটা কোনটা এইটা আমি চেষ্টা করবো আমার জীবনের শেষ অবধি করে যা আপনার প্রিয় তারকা লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল 
আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না